ngayon ay integration by parts. Ang form ng integration by parts ay the integral of u dv. So, product form siya wherein yung mu ay multiplied by dv. At kung mapapansin nyo, yung u natin ay wala siyang du. So, magagamit natin ang techniques na to if hindi applicable yung mga previous formula natin na gaya ng product formula, exponential, logarithmic, inverse, etc. Kasi yun, sinusundan natin na yung u ay merong derivative niya dun sa ating differential, given differential equation. So, kailan natin gagamitin yung integration by parts? So, bago natin alamin yan, i-derive po na natin kung ano yung formula ng integral of u dv from the derivative of product ng u times v. Alam natin that the derivative of u v is u dv plus v du. And then, if you want uh, to get the formula ng u dv, integrate that in both sides. Okay, so kasama na dito. Integrate both sides. So we have the integral of duv, okay, is equal to integral of u dv plus v du. So ito yung u dv natin. So, arrange natin. So, integrate duv. So, the integral of duv is uv. Ito, wala tayo dyang uh, integral. So, kukapihin lang natin. So, ito yung kailangan natin. Ilipat natin sa kabila yung ating vdu. So, uv minus vdu is equal to integral of udv. So, our formula is that the integral of u times dv, okay, is equal to uv minus the integral of v du. So, this is our formula. If we, are, we will use, okay, yung technique ng integration by parts. Okay, the integral of u dv, kung mapapasin nyo, yung given natin ay uh, hindi magmamatch yung u, wala siyang du. Okay, makikita natin na yung u, tapos meron siyang dv or multiplied by dv is equal to, ang gagawin natin is copyhin yung u multiplied kay v minus integrate natin si v du. So, ang integration by parts ay nangangailangan ng practice kasi kailangan natin ma-identify ng tama kung sino si u and dv do sa given differential equation natin. Number 1, the integral of x multiplied by e raised to 3x dx. Before tayo mag-proceed na gamitin yung technique ng integration by parts, take note, kapag nag-integrate tayo, kailangan muna natin i-verify yung mga ibang techniques natin if they are applicable. Pero obviously, alam naman natin na it is not applicable. This equation is not applicable dun sa mga nakaraang techniques natin. Pero kung verify na rin, i-cross-check lang natin na eh, hindi talaga siya applicable. So, kung ang um, unang iisipin natin, since meron tayong exponential term dito, gagamitin natin yung uh, integral of eu du is equal to eu plus c. So, i-verify natin if yung ating eu, yung u natin, meron siyang derivative. So, ang u natin for this term is 3x. Ang derivative niyan ay 3dx. So, kailangan lang natin ng 3 multiplied by dx. So, kung makikita nyo sa ating differential equation, ang given ay x, x dx. So, meron pa tayong another variable. So, product siya, x dx. Um, hindi siya kamukha ng mga nakaraan natin na nawawala lang is yung constant. So, ang gagawin lang natin is mag introduce tayo ng constant and then maglalagay lang tayo ng reciprocal niya outside dun, dun sa integral sign. But in this case, meron kasi tayo x na variable. This is an additional variable dun sa ating equation. So, dyan pa lang makikita mo na that we have variable x multiplied by uh, another uh, dv. Okay? This is u dv. Okay. Um, in this given differential equation, naka-arrange na siya na yung ating uh, 
u ay sinusundan ng dv. But there are cases na tayo ay mag identify which is u and dv or kahit na ganito ang arrangement, minsan yung nauuna ay si dv, yung pangalawa ay yung u term. Kailangan ng practice para ma-identify ng tama kung sino si u and dv. Bakit? Kasi kapag hindi mo na-identify ng tama, which is u and dv, magiging mahirap or mag-never-ending yung pag-integrate mo. Kapag ginamit mo yung integration by parts formula, laging lilitaw yung ating kamukhang term ng x times e raised to 3x dx. So, para maintindihan nyo yung sinasabi ko, um, i-sample natin. So, obviously, alam, sinabi ko na na yung ating u dyan ay yung x, ang ating dv ay yung e raised to 3x dx. What if nagkamali or binaligtad natin, ang u natin ay yung e 3x dx at ang ginagawa, I mean, ang u natin, wala pa lang dx, ang u natin ay e 3x, take note, ang u ay e 3x, mapupunta ngayon yung uh, dx dun sa dv, dun sa partner ni x. Ayan. So, bali, ito yung ating, yan yung ating dv. Tapos, ito yung u natin. Okay. For example, yun yung inidentify natin. So, kunin natin yung d yun nito. So, e3x, 3dx. Or that is 3e3x dx. Okay. How about yung v? Okay. Integrate. Integrate both sides. Ayusin natin. So, dv, ang identify natin dv ay x dx. So, integrate both sides. So, v is equal to uh, x squared over 2 plus c. Pero, wag na muna natin naging ng plus c yan. Kasi, doon sa last part ng pag-integrate natin, doon na lang na tayo maglagay ng plus c. Okay, I repeat. Kailangan natin identify yung u at saka yung dv. Kasi, ang formula na sinusundan natin ay integral of u dv is equal to uv minus integra integral of v du. Kailangan natin ma-identify si u and dv kasi kailangan natin yung v na manggagaling sa dv, okay, if we integrate that, and kailangan natin yung du na manggagaling sa u. Kasi ito ang susundan natin form or formula. Okay, if for example, ang na-identify natin u ay si e3x, we will differentiate. Okay, if ang na-identify natin dv ay si x dx, we will integrate. And then, yung mga nakuha natin, yung mga yan, ay substitute natin dun sa ating formula. Okay. So, if you will uh, follow that the integral of u dv, okay, sulit so natin dito is u times v minus v du. Okay. So, that is equal to integral of uh, x e 3 x dx ano si u e 3 x ano si v times uh, x squared over 2 minus the integral of v du v is uh, x squared over 2 ang du natin ay e times 3 wait times 3 e 3 x dx and if we will arrange 1 half e 3 x x squared minus 1 half of x squared or 3 halves, 3 halves, 3 over 2 e 3 x dx. Ito yung sinasabi ko. Okay, yung first term natin which is uv. Okay, this one. Ito ko, kapihin mo lang yan kasi okay na yan. So, mag integrate ka na ngayon dito sa part ng video. But, as you can see, x squared e3 x dx. So, bumalik ka na naman. Ang given natin ay x e3 x dx. So, identify mo na naman ngayon which is u and dv. At kapag ang identify mong u ay si x squared pa rin and ang dv mo ay si e raised to 3 x dx, you can see na lilitaw na naman yung x e3 x dx. So, ulit-ulit na ulit-ulit na mag-integrate ka na hindi mo na kukuha yung... Uh, sagot. So, ibig sabihin, kapag ganun, mali. 
ang pag-identify mo, ang identify mo, you at saka DV. Okay, take note ha, yung you natin is a term, okay, na walang dx. And tandaan nyo, yung DV natin sa kanya, kung ano man yung variable na na-identify nyo na uh, sa DV, sa kanya yung D of x. So, solve na natin yung tamong uh, solution sa ating, yung ating number 1. Okay. So, let us solve number 1. So, identify natin muna yung u. u is x. Ang derivative niyan ay d of x. So, ibahin ko na lang ang kulay si dv. dv is e3x dx. Okay. So, integrate, integrate. Okay. Analyze muna natin. Yung ating <coughs> Medyo like natin. <clears throat> yung ating, okay, yung ating uh, formula dyan ay integral of EU du is EU plus C. Right? So, ang U natin ay 3x. Ang du nyan ay 3dx. So, we have to introduce yung constant. Diretso na natin dito sa formula. So, integral of e 3x dx. So, mag-introduce na tayo. Diretso na natin ng 3. Lagay tayo ng 1 third dito. Ayan. So, so, that is integral of dv. That is v equals 1 third e 3x plus c. May plus c dyan, pero hindi naman na natin nalagay. Nalagay na lang natin lahat sa dulo. Our formula is the integral of okay, integral of u dv is equal to v du parang sigat sa mata dito. The integral of u dv is equal to uv minus integral of v du. So, yun yung susundan natin. So, Integral of x, e raised to 3x dx, is equal to u. What is u? x. What is v? Times 1 third, e raised to 3x, minus the integral of v du. So, v du is v. v is 1 third, e raised to 3x, du is dx. Ayan. So, nalinis na. Tignan nyo. e 3x dx na lang. Wala na yung additional variable na x. Unlike kanina, meron tayong x squared e3x dx. So, another, ano na naman yun, integration by parts. But in this time, uh, makikita mo na, mag-cross-check mo na na madali na lang i-integrate si 1 third e3x dx. You can use the exponential uh, formula para makuha natin yung ating integral sa v du. Okay. So, copy natin ito, arrange lang natin, 1 third of x e3x minus, uh, labas lang natin yung ating 1 third, so e3x dx. So, again, ang gagamitin natin dito, ang u natin ulit ay 3x, ang d yung yan ay 3dx. So, exponential formula pa rin. So, introduce tayo ng 3, lalagay tayo 1 third. And then, okay na. So, 1 third x e 3x minus 1 over 9. The integral of e u du is e u plus c. So, 1 over 9 e 3x pa rin plus c. Pwede natin isimplify yan. 2 or, kasi may common factor tayong e raised to 3x. Pero okay na yan. Okay, okay. So, this is our answer for number 1. For number